கமிஷன்ல முக்கியமான கடனை அடைச்சு முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தா விட மாட்டேங்கிறாங்களே என்ன பண்றது நான் வாக்கப்பட்ட வீடு அப்படி அந்த பொம்பளைய பகிச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி வாழ முடியும் பகிச்சுக்கிட்டா இப்ப கிடைக்கிற அஞ்சு பத்து கூட அந்த பக்கத்துல இருந்து கிடைக்காம போயிரும் சொல்லி <laughs> 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 இப்ப போனா அப்படியே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சு வந்துடலாம் சார் எங்க சார் அவங்க அது அவங்க அவங்க போயிட்டாங்க சார் என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமாங்க அவங்களுக்கு இப்போ வீடு விற்கிற ஐடியா இல்லையா அதனால போயிட்டாங்க என்ன சார் சொல்றீங்க காலையில நீங்க விற்கிறதா சொன்னதுனாலதான் நான் போய் ஆக வேண்டிய வழியெல்லாம் பாத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஜோசியர் வேற அந்த வீடு ராசியான வீடு சொல்லிட்டாரு சார் சார் தயவு செஞ்சு மாட்டன் மட்டும் சொல்லாதீங்க சார் அந்த வீடு எனக்கு கட்டாயம் வேணும் சார் உடமாட்டம் போல் இருக்க நம்ம நினைச்சது கரெக்ட் தான் அம்மா போன்ல ஏதோ பேசி இவரை நல்லா குழப்பி விட்டுருக்காங்க என்ன செய்யறது எப்படியாவது திலீப் பண்ணிக்க இந்த வீட்டை வித்து கொடுக்கணுமே நம்மள நம்பி வந்தவங்களை கைவிடுறது பெரிய தப்பு அதுவும் கிருஷ்ண மாமா வீட்டு பசங்களுக்கு இந்த சின்ன உதவி கூட செய்யலனா அது பெரிய பாவம் நீங்க <laughs> 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 பணம் <laughs> 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 என்ன <laughs> புரியல <laughs> 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 உத்தரவு <laughs> 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 ஜோசியர் உத்தரவு போட்ட மாதிரி சொல்லிட்டாரு சார் தயவு செஞ்சு அந்த வீட்டு கொடுத்துருங்க சார் நாங்க நாற்பது லட்சம் தரேன் சார் என்ன சார் சொல்றீங்க மாமா ரேட் ஏறட்டும் ஏறட்டும்னு பிடிவாதம் பிடிக்க போறாரு அந்த வெயிட்டுக்கு நாற்பது லட்சம்ங்கிறது நியாயமான ரேட்டு இதுக்கு மேல எவ்வளவு கொடுத்தாலும் நமக்கு வேண்டாம் திலீபன் வா இதுவே போதும்னு சொல்லிடுவோம் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் கவிதா நீங்க ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் வீடு விக்கறதா இல்லீங்க சொன்னா கேளுங்க கேளுங்க அப்படி சொல்றீங்க மாமா போது மாமா நம்ம வீட்டோட மதிப்பே நாற்பது லட்சம் தான் இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் இதுக்கு மேல அவரே குடுக்கறேன்னு சொன்னாலும் வேண்டாம் நாற்பதுக்கே முடிச்சிருக்கோம் நினைச்சேன் நல்ல வேலை கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்துட்டோம் மாமா இல்லன்னா நீங்க பாட்டுக்கு விலையை ஏத்திருப்பீங்க 
நம்மளுக்கு நியாயமான விலையே போதும் நாற்பது லட்சம் தான் சார் வீட்டோட ரேட்டு அதுக்கே முடிச்சிடலாம் வீட்டோட ஓனரே சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன பேச்சு இன்னைக்குள்ள பத்திரத்தை முடிச்சு ஆகணும் அப்படிதான் எங்க ஜோசியர் சொல்லிருக்காரு உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ண நாங்களும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் நீங்க சரின்னு சொன்ன உடனே பத்திரத்தை பதிஞ்சிருவோம் நாற்பது லட்சத்தையும் கேஷாவே குடுத்துறோம் நிறுத்த முடியாது போல இருக்க உங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த பக்கம் தான் கழுக்கு கவிதா திலீபா ரெண்டு பேரும் ஜோடிய நின்று கழுக்கு பார்த்து வாங்க வாங்க சரி என்னமோ மெடல் வாங்குற மாதிரி இல்ல வாங்குறாங்க இவங்க தலையில ஈட்டி விழா ஓகே சார் நான் உடனே போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் நான் போன் பண்ணதும் நீங்க உடனே வந்துருங்க ஓகேவா வர சார் நன்றிங்க வாங்க தேங்க்யூ போயிட்டு வாங்க நினைச்சிட்டேனை <laughs> 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 மறந்து <laughs> அவந்திகா ஓ கிங் இருக்கியா இந்தமா ஜூஸ் என்னத்த லட்சுமி எதன கொண்டு வர சொன்னே உங்ககிட்ட கொடுத்து அனுப்பிட்டால அந்த சோம்பேறி ஐயோ திட்ட கூடாத அவந்திகா வேலையாளா இருந்தாலும் அவள நம்மள மாதிரி மனுஷி தானே அவங்க கலம்பறப்ப நான் வேற ஏதோ ஒரு வேலை சொல்லிட்டேன் அதுல கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன ஜூஸ் குடி ஆ வேற ஏதாச்சும் வேணுமா ஆஹா வேண்டாம் தேங்க்ஸ் என்ன <laughs> அது அவரோட குணம் அவந்திக்கா பெத்தவங்க பெரியவங்க அவங்களோட குணத்தை மாத்திக்க மாட்டாங்க மாத்திப்பாங்கன்னு நாமளும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம நம்மள அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் இத்தனை கோவத்தையும் வன்மத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ண போறாரு பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கையை விட ஜாதி முக்கியமாத்த 
சில நேரம் அப்படி நடந்துருதுமா அந்த மாதிரி சிலருக்கு மனசு வாச்சிருது எல்லாருமே உங்க மாமா மாதிரி ஆக முடியுமா திலீப சொல்லாம கொல்லாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்ததும் அவர் எவ்வளவு கோவப்பட்டாருன்னு உனக்கு தெரியாது இந்த வீட்டு வாசல்ல வச்சு கவிதாவ ரொம்ப கோவமா பேசிட்டாரு அப்புறம் அவருக்கு உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் எவ்வளவு பாசமா இருக்காருன்னு பார்த்தல உங்க அப்பாவுக்கும் உள்ளுக்குள்ள பாசம் இருக்கும் அதை வெளியில காட்ட கொஞ்சம் கூச்சப்படுறாரு அவ்வளவுதான் பாசத்தை காட்ட கூட கூச்சப்படுற மனுஷனை நான் இப்பதான் கேள்வியே படுறேன் அத்தை எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த வீட்டுக்கு பூமிக்கா தான் மருமகளா வரணும் அத்த உங்களை மாதிரி ஒரு மாமியார உலகத்துல எந்த மூலையில தேடினாலும் எங்க அப்பாவால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் கட்டிக்க போற பையனை பார்த்துதான் அவங்க வீட்டுல பொண்ணு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் மாமியார புடிச்சு போய்தான் என் தங்கச்சி இந்த வீட்டுக்கு வாழ வரணும்னு ஆசைப்படுற நீ இப்படி பேசுறத கேக்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்க வந்துக்கா எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா பூமிக்கா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்துதான் தேருவா பாப்போம் எதுக்கு அத்த பாப்போம்னு சொல்றீங்க அப்போ உங்களுக்கு முழு சம்மதம் இல்லையா நான் இவ்வளவு வாயாடியா இருக்கேனே என் தங்கச்சி என்ன விட வாயாடியா இருப்பாளோன்னு பயப்படுறீங்களா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல வந்துக்கா ஒன்ன மாதிரியே அவளும் பாந்தமான பொண்ணுதான் நம்ம வீட்டுக்கு ஏத்த மருமகதான் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல உங்க அப்பாவை நினைச்சாதான் மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்ததையே இது வரைக்கும் அவர் ஏத்துக்கல இதுல ஓன் தங்கச்சிய பொண்ணு கேட்டா அவர் தருவாரா நினைக்கும் போது பதட்டமா இருக்கு அப்படியெல்லாம் விட முடியாத அந்த பைத்தியக்காரி தான் உங்க பையன் மேல ஆசைப்பட்டிருக்காளே அவளோட விருப்பத்துக்காகத்தான் நானே வீடு எரி போய் பொண்ணு கேட்டேன் என்ன வந்திக்கா சொல்ற நம்ம வீட்டு பையன் மேல பூமிக்கு ஆசைப்படுறாளா ஆமா அத்த உங்க பசங்க எவ்வளவு நல்ல பசங்க இவங்கள பார்த்தாலே எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் நல்ல அபிப்பிராயம் தான் வரும் இவளுக்கு வித்தியாசமா ஆசை வந்திருக்க என்ன செய்ய அடடா ஒருவேளை சரவணன் மேல ஆசைப்படுறாளோ திடீர்னு குண்டை தூக்கி போடுறியமா அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் லவ் ஏதாவது அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்குன்னு கூட சொல்லிக்கல போல ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே மனசுல அந்த ஆசை இருக்காத்த என்ன செய்ய அதான் இந்த முயற்சியை நான் கையில் எடுத்த நான் பண்ணது தப்பா அத்த ஏய் சேச்சு இதுல என்னம்மா தப்பு இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் விருப்பம் இருக்குன்னா அதை நாம தானே நிறைவேத்தி வைக்கணும் எனக்கு ஒரு பக்கம் நீ நீ தனி கொடுத்தனும் போயிடுவேன்னு பேச ஆரம்பிச்சப்போ நான் ரொம்ப பயந்துட்டம்மா ஆனா இப்ப பெரிய மருமகளா லட்சணம்மா பசங்களோட வாழ்க்கையை பத்தி நீ கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு தேங்க்ஸ் அத்த உங்களுக்கு உன தெரியுமா என்ன எங்க அப்பா தான் தாம் தும்னு குதிச்சிட்டு இருக்காரு எங்க அம்மாவுக்கு பூமிக்கா இந்த வீட்டு மருமகள் ஆகுறதுல பரிபூர்ண சம்மதம் விஷயத்த சொன்னதும் அவங்க அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாங்க எனக்கும் சந்தோஷம் தாமா இந்த வீட்டு மேல நீயும் உங்க அம்மாவும் வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையை பார்க்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நடக்கட்டும் அந்த சாமி மனசு வச்சு இந்த கல்யாணத்தையாவது சண்டை சச்சரவு எதுவும் இல்லாம நடத்துட்டும் நீயும் நட்ராஜும் தான் ஒண்ணு சேரணும்னு இருந்தது எத்தனையோ பிரச்சனைங்க வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க சேர்ந்தீங்களா இல்லையா அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேரணும்னு தலையில எழுதியிருந்தா எல்லாம் சுபமா நடக்கும் நடக்கும் அத்த எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு நீ சொன்னது ரொம்ப நல்ல விஷயமா திரும்பவும் சொல்ற இது இப்போதைக்கு உங்க மாமா கிட்ட நீயா பேச வேண்டாம் நேரம் கிடைக்கிறப்ப அவரோட மூடு பார்த்து 
நானே பேசிக்கிறேன் அவர் ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீ அவர்கிட்ட பேசலாம் சரி அத்த நான் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒன்னு நான் புரிஞ்சுக்காம வேற யாரு புரிஞ்சுப்பா செல்லும் ஜூஸு குடி நான் வரேன் இந்த வீட்டுக்காக பொண்ணு கேட்க போன அதுக்காக தண்ணி கொடுத்தனுங்கிற பேச்ச விட்டுட்ட மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு போறாங்க விட மாட்டேன் அத்த அது என்னோட தனிப்பட்ட ஆசை அதையும் நான் நடத்தி தான் காட்டுவேன் நட்ராஜ் மனச எப்படி மாத்தி காட்டுறன் மட்டும் பாருங்க ஒரு பையன் என்ன கருமமோ முதல்ல டக்குன்னு நாம பாக்கும் போது அவன் திரும்பிக்கிறான் அவன் கன்ஃபார்மா நம்மள தாண்டி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரா அதுனே தெரியல இப்போ நம்ம என்னடி பண்றோம் மொத்த பூமிக்கா நம்ம எதிரில இருந்தா நல்லா நாக்க புடிங்கற மாதிரி அவளை கேப்பேன் அவளை கேக்குறதுக்குட்டோ இப்போ இவன என்ன பண்றது பொறுக்கி ராஸ்கல் அவنه நான் இப்போ என்ன பண்றேன் பாரு அவன் வரதுக்குள்ள பக்க தெருவுல திரும்ப சீக்கிரம் போ எந்த பக்கம் போனாங்க அசிங்க <laughs> <laughs> பூமிகா மட்டும் தான் முட்டாளா இல்ல உங்க கும்பலே முட்டாளா ஹே மரியாதையா பேசு மரியாதைனா என்னன்னு முதல்ல நீங்க கத்துக்கங்க உங்க பின்னாடியே வந்தா உடனே அது பொறிக்கதனமா நீங்க திரும்பி பார்க்கறப்பலாம் நான் ஸ்மைல் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் சொல்றதுக்குள்ள நீங்க பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கீங்க ஒருத்தன் பின்னாடி வரானா முதல்ல நின்னு அவ எதுக்கு வரானா கேட்க மாட்டீங்களா நீங்க என்ன சொல்ற நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்தேன் ஆமா உடனே உங்களுக்கு லவ் லெட்டர் கொடுக்க வந்த மாதிரி எதுக்கு ரியாக்ட் பண்றீங்க இல்ல தெரியாம தான் கேக்குறேன் உங்களை நான் கூப்பிடணும்னா ஒண்ணு உங்களோட பேர் எனக்கு தெரியணும் ஆனா உங்களோட பேர் எனக்கு தெரியாது வேற எப்படி நான் கூப்பிடுறது இல்ல எல்லோ டாப் ப்ளூ சுடிதார்னு தெருவில் கூப்பிட சொல்றீங்களா அது உங்களுக்கே அசிங்கமா இருக்காது எங்க கிட்ட தான் பேச வந்தியா ஆமாங்க நான் உங்களோட பேச தான் வந்தேன் இந்த பூமிக்கா தேவையில்லாத நேரத்துல எல்லாம் கண்ணில் போடுவாங்க வேணுங்கிறப்ப கண்ணிலே போட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 அட ஃபோன் நம்பர் என்கிட்ட இல்லங்க ஃபோன் நம்பர் இருந்தா நானே ஃபோன் பண்ணி பேச மாட்டேனா என்னது பூமிகாவோட ஃபோன் நம்பர் கூட உங்ககிட்ட இல்லையா அட சத்தியமா என்கிட்ட இல்லங்க அத கேக்கலாம் தாங்க நான் இப்ப வந்தேன் அதுக்கு பதிலா உங்ககிட்ட திட்ட எல்லாம் வாங்கிட்டு பதிலையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சாரிங்க இத தெரியாம உங்களை தப்பா நினைச்சிட்டோம் 
நீங்க என்ன தப்பா நினைக்கிறது இதான் முதல் தருவியா சொல்லுங்க அன்னைக்கு நான் பாட்டுல அசிங்கப்பட்டு நின்னப்போ ஷால கொடுத்த மானத்தை காப்பாத்தினது அவங்க நேர்ல பார்த்து ஷால திருப்பி கொடுத்து ஒரு சின்ன தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி போட்டு வருத்த எடுக்கிறீங்க சரிங்க எனக்கு அவங்களோட போன் நம்பர் கூட வேணாம் அட்லீஸ்ட் எங்க போனா அவங்கள பாக்கலாம் சொன்னா அது போதும் அங்க நான் அவங்களை போய் பாத்துக்கிறேன் ரியலி சாரிங்க பிரபாகர் அவசரப்பட்டு பேசுறது எங்களுக்கு வழக்கமா போச்சு இன்னைக்கு இதே ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல நாலரை மணிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண போறதா அவ சொன்னா அந்த நேரத்துக்கு நீங்க போனா அவளை பாத்துப்பா தாய் குளங்களா இந்த ஒரு பதிலா வாங்குறதுக்கு நான் போட்ட கஷ்டம் இருக்கு ஐயோ ஐயோயோ முடியல நான் கிளம்புறேன் சாரி நீயே வச்சுக்கோ எப்படியும் அடுத்த தடவை திருப்பி சொல்லதானே போற அப்பா வாங்கிக்கிறேன் பாயா சரி பாய்